International Business School in Bangalore offers BCom BBA and Hotel Management course with 100% placement guarantee. Tanga nagi vichu panam pera Max Gold Cash for Gold phone zero four 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 five four five four five four five. Chand early retirement se neki vande oru kriya oru catching soon. Aap aten jaise lam mere se retired aavu nonne. To niinga the ki yenna panna nonna ka passive income apriyen solla kodiye the. ஒரு நீங்க இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து நீங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே க்ரோ பண்ண விட்டுருங்க இன்னொரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசுல ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் நீங்க சேர்த்துட்டீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு கோடி ரூபாயில உங்களுக்கு எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் சொல்லக்கூடியது எட்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்க அதை மாச மாசம் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னாக்கா கம்ஃபர்டபுளா உங்களுக்கு ஒரு பேசிவ் இன்கம் வந்துடும் நான் சம்பாதிக்கிறதே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நாங்கள் எங்கெங்க பத்து கோடிக்கு நான் பிளான் பண்ணுறதுனாக்கா இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரூல் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி இவ்வளோ தான் இந்த ரூல் நீங்கள் இருபத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் லெட்ஸே ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி ரூபாய் மாதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா டேரக்ட் ஸ்டாக்காகவும் இருக்கலாம் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டே எடுத்துங்க அது ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஆனால் என்னென்னா பத்து கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது கார்பஸை சேர்க்கறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் தேவை ஒன்று பேஷன்ஸ் முப்பது வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது டிசிப்ளின் ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக ரெடி ஆகும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் பத்து கோடி ரூபாயோட ரிட்டன் ஆகலாம் கண்டிப்பாக ஆகலாம் இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தாண்டி ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரிதல் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன தெளிவு இருக்கவங்க அதுக்கு அது பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே ரிட்டையர்மெண்ட்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து ஹாப்பியாக ரிட்டர்ட் ஆகிறதுங்கிறது நம்ம மன நிறைவு பட் கம்ஃபர்டபுளாக ரிட்டர்ட் ஆகிறதுங்கிறது ஃபினான்ஷியல் பொறுத்தா இருக்குது ஸோ இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக ரிட்டர் ஆகிறதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணணும் இப்போ ஏர்லீஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருக்காங்க என்ன பிளான் பண்ணணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்ஐஆர்இன்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர் ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட்டு யாருமே வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணணுன்னே விருப்பப்படலை ஏன்னா ஐடி ஜாப்பில் இருக்கவங்களும் நீங்கள் யாரை போய் பேட்டாலும் பேர்லெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுன்னு தான் ஐடியில் இருக்க ஒரு மொத்த பேரும் நூறு பர்சன்ட் பேருமே ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இருப்பாங்க இல்லை ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கேச்சிங் சூன் அப்படின்ற மாதிரி அது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஐம்பது வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகணும்னு ஸோ நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா பேசிவ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ நீங்கள் ஒரு தொகையை நீங்கள் சேர்த்து வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு நீங்கள் இருபத்தஞ்சு வயசில் இருந்து நீங்கள் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே க்ரோ பண்ண விட்டுருங்க இன்னொரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு கோடி ரூபாயில் உங்களுக்கு எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட்னு சொல்லக்கூடியது எட்டு லட்சம் ரூபாய் எட்டு லட்சம் டிவைடட் பை பன்னெண்டு நீங்கள் அதை மாத மாதம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னாக்கா கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு ஒரு பேசிவ் இன்கம் வந்துடும் அதில் நீங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸை பார்த்துக்கலாம் எப்படி நீங்கள் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்களும் சும்மா இருக்க போகிறதில்ல உங்களோட ஹாபிஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோ எதையோ பர்சீவ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அதிலருந்தும் ஒரு பத்தாயிரமோ இருபதாயிரமோ ஏதோ ஒரு மினிமலிஸ்டிக் ஒரு இன்கமும் வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட்டும் ஆகிடலாம் கம்ஃபர்டபுள் லைஃபாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ முன்னால் வந்து இவ்வளோ ரூபா இருந்தால் போதும் பா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ லாட்ரிகிட்ட பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு கோடி ரூபா இருக்குது இந்த ஒரு கோடி ரூபா கிடச்சா போகாதா எனக்கு நான் பட் செட்டில் ஆயிருவேன் வேலைக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு பட் இன்னைக்கு இந்த ஒரு கோடி ரூபா இருந்தால் போதுமானா நிச்சயம் போதாது அது டக்குன்னு கரைஞ்சிடும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஸ்மார்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் கூட அது அது வேலைக்கே போகாமல் ஒரு ஃபேமிலி என் பண்ணுற அளவுக்கு போகமானா அது ரொம்ப டவுட்டான விஷயம் தான் ஸோ இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளேஷன்லாம் சிக்ஸ் பர்சன்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி பண்ணோன்னா எவ்வளோ இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோடீஸ்வரன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு கோடி ரூபாய்
கண்டிப்பாக இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் உங்களால் வந்து ஒரு ஏழரை கோடி ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு பர்சன்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி ரிச் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் நீங்களும் இருப்பீங்க ஸோ அது கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ஸ் டிவிடன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணுறது இப்போ இதுக்கு வந்து என்பிஎஸ் மற்ற இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போது ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருக்காங்க இப்போ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ பிளான் பண்ண லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல இருந்து இது வந்துருமா அல்லது ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி சொன்னீங்க அதை தேர்ட்டியில் எதில் எதுலேருந்து இது எடுக்கிறது இது வந்து அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்கம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் உங்களை ப்ரெசன்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய என்டர்டெயின்மெண்ட் கேட்ஜெட்ஸு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டில் தான் இது வரும் இது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த ஒரு ஏழரை கோடி ஏழு கோடி பத்து கோடின்னு சொல்லும்போது ஒரு பெரிய ஒரு கார்பஸு நான் சம்பாதிக்கிறதே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நாங்கள் எங்கே இங்கே பத்து கோடிக்கு நான் பிளான் பண்ணுறதுனாக்கா இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரூல் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி இவ்வளோதான் இந்த ரூலு பதினஞ்சாயிரம் இன்ட்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அந்த சேவிங் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது முப்பது வருஷத்துக்கு நீங்க தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னாக்கா நீங்க இருபத்தஞ்சுல ஆரம்பிக்கிறீங்க நீங்க நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் லெட் சே ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி ரூபாய் பத்து கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது கார்பஸை சேர்க்கறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் தேவை ஒன்று பேஷன்ஸ் முப்பது வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது டிசிப்ளின் ஒரு ஒரு மாதமும் நீங்கள் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா பத்து கோடி ரூபாய் நீங்கள் சுலபமாக அந்த தொகையை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பட் ஆனால் சார் இப்போது பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வட்டி இல்லை அப்படிங்க இப்போ பதினஞ்சு பர்சன்ட் வட்டி கொடுக்க ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபண்ட்ஸ்லாம் கூட இருக்குது பட் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒலாட்டல் இருக்கும் மாறி இருக்குங்க அப்போ ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆவரேஜாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா மேக்சிமைஸ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஈக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்ம் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் டுவெல் பர்சன்ட் ஸோ ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே பங்கு சந்தை வந்து அந்த ஒரு வாலட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏற்றம் இறக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஏற்றம் இறக்கம் எப்போ இருக்குன்னா நீங்கள் ஷார்ட் டேர்மில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும் நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே யாராவது ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா அவங்க கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டை தான் பார்த்துருப்பாங்க ஈக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு நிதி ஆலோசகரை அணுகி ஓகே பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா குட் குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸாக நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா மாதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா டேரெக்ட் ஸ்டாக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஹை பெர்ஃபார்மிங் நான் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டே எடுத்துங்க அது ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்கும் டைவர்சிஃபைடாகவும் இருக்கும் ஃபண்ட் மேனேஜர் மேனேஜ் பண்ணுறாரு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஐம்பது ஃபண்ட் கண்டிப்பாக பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டு இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதோட நிறுத்திடாதீங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு இருக்கான்னு ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு முறை அந்த நிதி ஆலோசகர் கூட ஒரு ரிவ்யூவையும் சேர்த்து பண்ணிடுங்க கண்டிப்பா பதினஞ்சு பர்சன்ட் பாசிபிள் ஓகே ஸோ இப்போ கண்டிப்பா ரிட்டர் ஆகும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி பத்து கோடி ரூபாயோட ரிட்டர் ஆகலாம் கண்டிப்பா ஆகலாம் ஆனா பதினஞ்சாயிரம் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் மாதிரி தெரியலாம் பட் பத்து கோடி ஏதோ பத்து கோடி நினைக்கும் பதினஞ்சாயிரம் கம்மியான தெரியுது எப்பவுமே வந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் மொத ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தாங்க கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் ஜிம்முக்கு போனீங்கனாக்கா எல்லாரும் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் போவாங்க பதினஞ்சாம் தேதி பொங்கலுக்கு அப்புறம் யாரும் போறது கிடையாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸா இருக்கட்டும் டயட்டா இருக்கட்டும் இதே மாதிரி ஏர்லியஸ்ட்ல நீங்க பதினஞ்சாயிரம் சேமிக்கிறது தான் கஷ்டம் நீங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ப்ரொமோஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு எப்படி
வாழ்க்கையில் ரெண்டு விஷயத்தை தவிர்க்கவே முடியாது ஒன்று டெத்து இன்னொன்று டேக்ஸு சம்பாதிக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வரின்றதை கட்டியே ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேக்ஸேஷனில் ரெண்டு ரிஜிம் ஓல்டு ரிஜிம் நியூ ரிஜிம்னு ரெண்டு இருக்குது நம்ம முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹோம் லோனை ஆல்ரெடி வாங்கியிருப்பீங்க இஎல்எஸ்எஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் டேக்ஸை சேவ் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அது இன்னமும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி நீங்கள் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த ஓல்டு ரிஜிமே ஃபாலோ பண்ண கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் அது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலைன்னா கூட உங்களுக்கு அதில் டேக்ஸ் சேவிங் நிறையவே கிடைக்கும் இல்லை நான் இப்போ தான் என்னோடய கரியரையே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் புதுசாக இப்போ தான் நான் வேலைக்கு வரேன் அண்ட் நான் இந்த டேக்ஸே டேக்ஸுக்காக எதையும் நான் சேர்க்க விரும்பலை இந்த இந்த மில்லேனியல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட அப்ரோச்சே வித்தியாசமாக இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆறு மாதம் லீவ் எடுப்பாங்க அது மாதிரி நான் டேக்ஸுக்காக விஷயங்கள் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டேன்னா நீங்கள் நியூ ரிஜிமை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னும் போது ஓல்டு ரிஜிமை சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த டேக்ஸேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேக்ஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது மொதல் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிசி இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து 1.5 lakhs வரைக்கும் சேவ் பண்ணலாம் அந்த முதல்ல எவ்வளவு ரூபாய்க்கு மேல போறோம் டாக்ஸ் நான் சொல்லிடுங்க நீங்க டாக்ஸ் ஸ்லாப் பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாயில இருந்து நீங்க வந்து பெர் ஆனம் டாக்ஸ் பே பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் நீங்க சோ 10% 20% 30% னு வந்து நீங்க 10 lakhs தாண்டிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து 20%க்கு மேல வந்துரும் உங்களுக்கு சோ 10 lakhs to above எவ்வளவு அபோ 10 lakhs and above 30% 15 lakhs தாண்டும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் செஸ் னு சொல்வாங்க அதுவும் சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிரும் உங்களுக்கு சோ அது 15 10 15 அப்புறம் 20 30 வரைக்கும் போகும் இல்ல நீங்க அந்த 15 lakhs மேல போய்ட்டாலே அந்த செஸ்ன்றது வந்து காம்பனா வரும் ஒரு கோடிக்கு மேல போச்சுனா சூப்பர் ரிச் னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு அது ஒரு கோடிக்கு மேல போகும் வாங்குற மாதிரி யோசிக்கலாம் பத்தி சோ செக்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ATC னு சொல்ல கூடியது இந்த செக்ஷன்ல அப் டு 1.5 lakh வரைக்கும் நீங்க சேவ் பண்ணலாம் நீங்க ஏதோ ஹோம் லோன் எடுத்துக்கிங்கனா அந்த பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ல இதுல ATC ல சேவ் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஸ்கீம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இஎல்எஸ் ஸ்கீம் இல்லைனா இந்த சில பேர் இந்த டேக்ஸ் சேவிங் எஃப்டின்னே இருக்குது அஞ்சு வருஷம் லாக் இன்னோட ஸோ இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இதில் நீங்கள் டேக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம் அடுத்தது இதை தாண்டி உங்களுக்கு எயிட்டிசியில் என்பிஎஸ்னு சொல்லக்கூடியது நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸாக ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாகவும் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ அப் டு டூ லேக் வரைக்கும் நீங்கள் எயிட்டிசிலே சேவ் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு என்பிஎஸ்ல இருந்தால் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க <laughs> 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 அடுத்த செக்ஷன் எயிட்டி டின்னு சொல்லக்கூடியது நீங்க வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருந்தீங்கன்னாக்கா கவர்மெண்ட் அதுக்கும் வரி விலக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் எயிட்டி டியில் சேவ் பண்ணலாம் நீங்களே ஒரு சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சேவ் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக இருக்கிறவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் சேவ் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸை கவர் பண்ணுறீங்கன்னா அடிஷ்னலாக அவங்க நார்மலாக எயிட் சீனியர் சிட்டிசன் இல்லாமல் இருந்தால் அடிஷ்னல் டுவெண்ட்டி நார்மலாக சீனியர் சிட்டிசனாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எழுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் நீங்கள் எயிட்டி டியில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பாய் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அடுத்தது அடுத்தது எயிட்டி இன்னு சொல்லக்கூடியது நீங்கள் ஏதாவது எஜுகேஷன் லோனை எடுத்திருந்தீங்கன்னாக்கா அதில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட்டை மொத்தமாகவே நீங்கள் டிடெக்ஷனில் வரி விளக்கில் கொண்டு வந்துடலாம் எஜுகேஷன் லோன் மட்டும் எஜுகேஷன் லோனுக்கு மட்டும் இது எயிட்டி இன்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் ஓகே நீங்கள் ஒரு ஹோம் லோன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வாங்க இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹோம் லோனில் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறீங்களோ ஏன்னா இஎம்ஐ காம்பனண்ட்டில் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஒன்று பிரின்சிபல் காம்பனண்ட் இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் பிரின்சிபல் காம்பனண்ட் எயிட்டி சில வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட்ல ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் நீங்க வந்து இது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி போர்ல வரி விலக்கு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹோம் லோன் இருக்கவங்களுக்கு பெரிய
So, the interest component is normal or rental lecture. In the provision, the accommodate is additional 50,000 rupees. Okay. What is the ATG? ATG is a donation for you. Now there is a PM Care Fund, Chief Minister Fund, there is a trust. So if you are subscribed to those donations, sponsored to those donations, you will be able to get that money. Is there a maximum cap? No, donations, section 80, you can get that money. Can you get that money? Now, if you get that money, you can get that money. Can you get that money? Can you get that money? Can you get that money? Ila ATE ya purata mereka, niaga, evolo interest pay pun tinggal ada perayaan macam ni lah, mari bela kelak. Ada mari donation siu, niaga evolo kurikar inggalo, anda donation si niaga kondo mandar lah niaga ada. Okay, adz. So ini dah maksimum apa tadi, na ATE DD ni solu angga, adu umgulik ya dah adu orang orang dependent terkangga, handicap dependent terkangga, na seventy five thousand lantau orang one point two five lakh mereka, aduk orang tania special mari bela kiri ke, but normal lah adu irka adin rada nala adi yar add panama tangga. So major lah number utilize panna kudiya section selam pati na ATC up to two lakh rupees, NPS order set, ATE ATE D, irawat anjayro self. Ambat ayer om parents ke senior citizens ayer unda, apro section 24, ini dalam pati ingat na, umur leka interest component, plus anda provision ayer unde cina ka 35 lakh loan kulla, 50 lakh register value kulla, weed ayer unde cina additional ayer 50,000 rupees. Epeni om pati ingat na, ayer anjel acer ubah, ini dalih cover ayer umur leka total ayer umur leka, ini anjel acer ubah le, ninga 30% slab le ayer unde ingat na ka, 50% na ninga 1.5 lakh rupees directa ninga ayer unde tax ay, kami pandat ke peria possibility leka. Okay. So, what is the slab and what is the slab? Yes. You are going to cut it now. If you are going to cut it now, you will save it for 20% of the slab. You will save it for 30% of the slab. You will save it for 1.5 lakh. Okay. So, now, there is no clarity in the tax session. You can't do this. 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 So, how do you plan to do this in the tax session? Taxation, apa ini numpah tinggal nak, niaga, orang alam kita save pernah mudi. So, niaga leh, anda orang 2.5 lakhs ATC instrument lah, pandi rendah lah, alah saving wara. Sila per tawara pandi terang. So, tax kini plan pernah mudi, nama ke muna dia teri no. Ida ida leh, ya bolo invest pernah mudi tax save pernah. Nara per pah tinggal, na, orang parents kaga health insurance katu angga, dah orang kami kewe matang. So, ida madri ana orang provisions lah, yirikun numpah tinggal, nama dah invest pernah, ada nama use pernah ikla. Okay. Ini show ni lagi penting mana lah, sorry. Bob, taxation ni penting basic selah berikut izah ikla. So, ini dah orang ni yang wangar sampele beri nere orang minca mau, tapi orang taxing ini dah orang ini dia. Yang orang orang kampung cikok ini dah selah bab ni jadi orang orang. So, ini dah basics. Ini mesti kan dia perjalanan jadi orang farm lah orang kau tahu apa jenis ni. Ina selalu. So, taxation ni boleh first bandu orang lek ke orang lek orang income component ni apa dia ikut ni ada pahang ni. Income component le basic salary, HRA component table ada, orang lekik travel allowance ada, ada other component table ada, ini dah paham ni niaga. Aduk apa lo? Ippan ambos allah kodi ya, ini section selah tiu niaga pati tegi niaga. Ini dia allah me orang lekik detections le kondo berla. Aduk apa lo? Niaga bandu tier one cities le rikin ya naka, aduk over HRA allowance ada, niaga erti kalan niaga. So ini dia allah me niaga detections le kondo berla la niaga. Ana Orang alam kita, ena, segala atli me government tenar panir kanga cap pecir kanga. ATC nombor itu maximum two lakhs, ATD nombor itu maximum seventy five thousand, section twenty four nombor itu maximum two lakhs. Ada tanding ni inga invest panir in dalo, ada ni inga ini dalo kondo baru mudiyah. Ena government tu bandu vari velak kudu kanga, awunggal ku orang sila varuma nanggal tax pay panam matunda varo. But ATG la umur cap bil la, lai badil la invest panir kanga, amin adil la donate panir kanga, badil la umur ku arah dil la. So government bandu Ipo, niinga health insurance yaitukala naka, niinga enna pan niinga poyo or government hospital admit awinga, adu government tikku periye selama. So adan alatna vari vela kaku dikeranga. Niinga mutual fund le invest pan ringa, so niinga bandu ugla padga tikeringa, adan alat vari vela kaku dikeranga. Niinga or wheat le invest pan ringa, adan alat ugla vari vela kaku dikeranga. So idal lah bandu ugla le return varak kaku dia, vari vela kaku dikita cap vechir kanga, ena nama willinga poyo le invest panu mo, ana donation le perte veriko, etena peri niki willinga donate pan ringa pati na ugla percentage rombo me kaku Kami ini kau mampat ini na 0.5 percentage of people tu India ala mande donate pandrang. Aongga donate pandrang tu mande orang super rich. Aongga maklul mati na donate pandrang. So government tu mande adikana orang kape wekala, ya na adu matamu me orang benefit kana orang system sadar ko PM fund ada ko, Chief Minister fund ada ko, ilana varya na orang trust ada ko. 
ஸோ உங்களால் அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கு நீங்கள் டொனேட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் டொனேஷன்ஸில் ஓகே ஸோ அது பண்ணி அது சேவ் பண்ண நினைக்கவும் பண்ணவும் செய்யலாம் அதில் சேவிங்ஸ் வராது உங்களுக்கு நீங்கள் ஜெனரஸாக கொடுக்கறது தான் ஸோ என்னோட அட்வைஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த செக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மூணு செக்ஷன்ஸில் பெனிஃபிட் எடுத்துங்க எயிட்டிஜி உங்களை தாண்டி நீங்கள் யாருக்காவது டொனேட் பண்ணணும் ஜெனரஸாக கொடுக்க விரும்புனீங்கன்னா அப்போ அந்த எயிட்டிஜியை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிங்க ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான டைமில் என் டாக்ஸிஸ் மத்தியோ எதுவுமே தெரியாதவங்களும் இந்த ரிட்டன்ஸ்னு ஒன்று கேட்கும்போது ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் பி இதெல்லாம் சொல்லும்போது தான் அந்த பாயிண்டே ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனில் தேவையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார்ந்த விஷயங்களையும் எப்படி இதுலேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஷேர் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு டைம் சார் நன்றி Best International Business School in Bangalore offers BCom BBA and Hotel Management course with 100% placement guarantee. Thanga nagi vichu panam pera Max Gold Cash for Gold phone 0444545445. Unga oorla irukka kudiya samuga prachanaigal asathiyamana manidargal vaalkaila jeikirunu nambikkiyoda poda kudiya manidargal. Appadipatta manidargala pattiyum samugam saantha prachanaigala pattiyum neenga neradiya engigitta solradhukana oru vaaippu. Yaarudaiya paarvaikku andha seidhi ettanumo avangalukku naanga kondu porom. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டபுள் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் மாற்றத்தை முன்னெடுக்க ஒன்ற